জয়পুর হাটের খেতলালে ট্রাক সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের স্থানীয়রা জানান সকালে জয়পুর হাট থেকে পাঁচ জন যাত্রী নিয়ে খেতলাল যাচ্ছিল একটি সিএনজি অটোরিকশা পথে মালোপাড়ায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুজন পুলিশ গিয়ে আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার সময় আরও দুজনের মৃত্যু হয় এছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও একজন খুলনার আলোচিত রহিমা বেগমের কথিত অপহরণ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান জানান সকালে মহানগর হাকিম আদালতে এই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয় তদন্তে রহিমা বেগমকে অপহরণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বরং জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে তার মেয়ে মরিয়ম মান্নানের নেতৃত্বে অপহরণের নাটক সাজানো হয় তাই তদন্ত প্রতিবেদনে রহিমা বেগম মরিয়ম মান্নান ও আরেক মেয়ে আদুরি আক্তারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে গেল বছরের সাতাশ আগস্ট রাতে খুলনার মহেশ্বর পাশা এলাকার বাড়ি থেকে রহিমা বেগম রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন যে শুধুমাত্র জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিবেশীদেরকে ফাঁসানোর জন্য এই অপহরণ নাটক মরিয়ম মান্নানের নেতৃত্বে সাজানো হয় তাদের বিরুদ্ধে যাতে বিজ্ঞ আদালত ব্যবস্থা নেয় সেই ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সতেরো ধারা অনুযায়ী এই তিনজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা বিজ্ঞ আদালতে সুপারিশ করেছি শেরপুরের নাকুগাঁও সহ তিনটি স্থলবন্দর দিয়ে চলমান আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম আরও বাড়াতে চায় ভুটান ভারতের ট্রানজিট অনুমতি পেলে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুইন্সিল দুপুরে নাকুগাঁও স্থলবন্দর পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানান বাংলাদেশের সাথে ভুটানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো এই সম্পর্ক আরও গতিশীল করতে বাংলাদেশের তিনটি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করতে চায় ভুটান শুধু তাই নয় বর্তমানে ইন্দো বাংলাদেশ ও ইন্দো ভুটান দ্রুত সময়ের মধ্যে ত্রিদেশীয় চুক্তি হতে যাচ্ছে এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাস্টমস কমিশনার নালিতাবাড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ আরও অনেকে Just now we don't have a three countries agreement. We have a bilateral agreement, Bhutan, Bangladesh, Bhutan, India separately. But three countries agreement is something that we can look into in future. But at the moment we don't have. সরকারি জমি থেকে বালু উত্তোলন বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাত ও গাছ কেটে বিক্রি এমন নানা অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ রংপুরের এক ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তার অপসারণ চেয়ে জেলায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন খোদ ইউপি সদস্যরাই রংপুরের গঙ্গাছড়া উপজেলার মরনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান যার বিরুদ্ধে অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগের শেষ নেই খোদ ইউপি সদস্যদের মরনা ইউনিয়নের মৌভাষা মুন্সিটারি এলাকার গণকবরস্থানের চারপাশে একশো সত্তর ফুট প্রাচীর নির্মাণ করার কথা কিন্তু মাত্র সত্তর ফুট প্রাচীর দিয়েই কাজ শেষ করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান অন্যদিকে আরজি জয়দেব এলাকায় আবাদি জমি পরিণত হয়েছে পুকুরে সেখান থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রির অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে শুধু তাই নয় নীলারপাড়া এলাকায় গণশৌচাগার নির্মাণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী এখন পুরিয়াটা ওয়াল করার কথা আসলো সেই পুরিয়াটা ওয়াল করে নেই হ্যাঁ না করিয়ে কয়েছিল ওখানে যাবে বলছে বলে করছি নতুন চেয়ারম্যান জিল্লু সাহেব হওয়ার পর এই জমিটা থেকেই হঠাৎ করিয়ে বালু তুলিয়ে বালু এখানে ভরাট করছিল ভরাট করিয়ে প্রায় পাঁচশো টাকার মতো বালু এখান থেকে বিক্রি করছে অবৈধ বালু কিভাবে বিক্রি করি খায় আমরা এর বিশেষ চাই আর আমরা এই চেয়ারম্যানকে আমরা দেখতে চাই না এখানে নানা অভিযোগে চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন ইউপি সদস্যরা গেল ছাব্বিশ জানুয়ারি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে
একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দেবেন এবং প্রতিবেদনের উপরে উন্মুক্ত আলোচনা এবং ভোটের বিষয় আছে এই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে আমরা সেই প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছি এটা তো প্রক্রিয়াধীন এটা তো অনাস্থা আসছে এটা যেটা ইউনিয়ন পরিষদ আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী এটা ইউনিয়ন তদন্ত করবে তদন্ত করে আমাদের কাছে প্রতিবেদন দেবে নিজের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই ইউপি চেয়ারম্যান মানে যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করছে মনে হইছে যে এগুলো অযৌক্তিক শতভাগ অযৌক্তিক কারণ সরকারি প্রকল্প আসলে মিটিং করতে হবে বন্টন করতে হবে অফিস কাজ পর্যবেক্ষণ করবে প্রথম বিল দেবে তারপর পুরো কাজ পর্যবেক্ষণ করে দ্বিতীয় বিল দেবে একটা সিস্টেম আছে না সম্প্রতি জিলুর রহমানের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী ফখরুল শাহিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রংপুর পানির সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক জানিয়েছেন যশোরের ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে দ্রুত এর বাস্তবায়ন হবে ভবদহে পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচ প্রকল্প উদ্বোধনের সময় প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান আমরা ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যৌথ কমিশনের মিটিং হয়েছিল তাদের সঙ্গে আলোচনা আমাদের চলছে আমরা আমাদের এগুলো এগুলো সমস্যাগুলো সমাধান হলে পরে আমরা বর্তমানে যে নাব্যতা নিয়ে যে সমস্যা ভুগি সেই সমস্যাগুলো দূর হবে বগুড়ায় পাঁচ বছরের শিশু রোমান হত্যা মামলায় দুইজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত তারা পলাতক রয়েছেন দুপুরে জেলা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত এই রায় দেন এ সময় আরেকজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় মামলায় বলা হয় দুই সালের ২৩ আগস্ট খালেদ ও মাজেদ নামের দুইজন শিশু রোমানকে শ্বাসরোধে হত্যা করে সেপটিক ট্যাঙ্কে গুম করে রাখে এদিকে খুলনায় ডাক্তার রকিব হত্যা মামলায় দুইজনকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত আর ফরিদপুরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামী সুমন শেখকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে রাজবাড়িতে মেয়েকে হত্যা মামলায় সৎমা সহ দুইজনের যাবজ্জীবন হয়েছে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে অস্থির মুন্সীগঞ্জের ডিমের বাজার পাইকারির চেয়ে দ্বিগুণ দামে ডিম বিক্রি করছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা জরিমানা করেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডিমের বাজার দাবি স্থানীয় প্রশাসনের শুভ ঘোষের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট ডিম সংগ্রহে ব্যস্ত মুন্সীগঞ্জের খামারিরা জানালেন পাইকারদের কাছে প্রতিহালি ডিম তারা বিক্রি করছেন মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় অথচ খুচরা পর্যায়ে সেই ডিমেরই দাম ঠেকেছে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বাজারের এই ঊর্ধ্বমূল্যে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে না ডিমের দাম পাইতেছি আড়াইশ হইতে তিরিশ টাকা হালি কিন্তু এই ডিমটাই খুচরা পর্যায়ে গিয়া পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা হালিতে ওরা বিক্রি করে কিন্তু আমরা তো খামারি দ্বারা আমরা তো এই টাকাটা আর বিনিবিট পাইতেছি না উৎপাদন আমাদের ভালো কিন্তু উৎপাদন অনুযায়ী আমরা টাকা পাইছি না জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভ্যানে বিক্রি হচ্ছে ডিম সেখানেও নেওয়া হচ্ছে চড়া মূল্য পাইকারি বাজারে আছে খামারে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম আছে আমরা আনতেছি বিক্রি করতেছি অস্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতিতেও নানা রকম অজুহাত খুচরা ব্যবসায়ীদের এদিকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বলে অভিযোগ আরোদ্দারদের তেলের দাম বাড়ছে লেবারের খরচ বাড়ছে মানে পোষায় না বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইঁদুর বিড়াল খেলা চললেও এর ভুক্তভোগী ভোক্তারাই তবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এই কর্মকর্তার খামারি পর্যায়ে যারা বিক্রি করে এবং ভুক্ত পর্যায়ে যারা কেনে তাদের মধ্যে আসলে একটা বড় একটা গ্যাপ আছে তো আমরা আসলে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা চাইবো এবং আমরা এ বিষয়টা মানে ভাবছি যে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর যিনি যিনি আছেন এবং বাজার মনিটরিং কর্মকর্তা তাদের সমন্বয়ে একটি জুরম একটা মানে অভিযান হবে যাতে করে ভুক্ত পর্যায়ে ডিমের দামটা সোহনি পর্যায়ে চলে আসে মুন্সীগঞ্জে দেশি মুরগির ডিম সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা আর হাঁসের ডিম বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই টাকা হালিতে দিনাজপুরের ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বীপ শিক্ষা মাটি বাঁশ খড় আর কাঠ দিয়ে তৈরি ভবন শীতে থাকে উষ্ণ আর গরমকালে শীতল এখানে শিশুদের পুঁথিগত বিদ্যালয় গুরুত্ব দেওয়া হয় কো কারিকুলামে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় পিছিয়ে পড়া মানুষকে 
মাটির তৈরি দোতলা ঘর শীতে থাকে উষ্ণ আর গরমকালে শীতল দিনাজপুরে রুদ্রপুর গ্রামে দীপশিখা নামে ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান মাটি বাঁশ খর আর কাঠ দিয়ে তৈরি প্রতিষ্ঠানে প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় এখানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় গুরুত্ব দেওয়া হয় কো কারিকুলাম এর নাম দেওয়া হয়েছে মেটে স্কুল মাটির কাজ হয় গানের ক্লাস হয় নাচের ক্লাস হয় অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি হয় তার জন্য এটা স্কুল আমাকে ভালো লাগে পরিবেশটা খুব সুন্দর শান্তশিষ্ট মনোযোগ মনোযোগী হওয়া যায় মানে এরকম পরিবেশে এখানে শিক্ষক হিসেবে আমরা তাদেরকে ট্রিট করি না তারা হলো ফ্যাসিলিটেটর আমরা হলাম শিক্ষা সহায়ক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উনিশশো আটাত্তর সালে দ্বীপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো নিরানব্বই সালে অন্তর্ভুক্ত হয় শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে পরিবেশ বান্ধব থেরাপি কেন্দ্র আনন্দালয় এই প্রযুক্তি আমরা কাজ করতেছি নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছি যারা বেকারত্ব অনেক মহিলা এখানে আশেপাশে এলাকার পরে আছে তারাই এখানে কাজ করে সমস্ত দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা যাতে একটি আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা এবং জীবনমুখী শিক্ষা যেন তারা পেতে পারে দ্বীপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেটি স্কুল ও আনন্দলয়ের নকশা করার জন্য আন্তর্জাতিক ওবেল এবং আগা খান আর্কিটেকচার পুরস্কার পান এর স্থপতি আন্না হেরিঙ্গার তিনি জার্মানের নাগরিক ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নারায়ণগঞ্জে চাকদা স্টিল অ্যান্ড ব্রি রোলিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে রসুলপুর এলাকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এ সময় বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার পরে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএসআরএম কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া জাকি সহ অনেকে এই ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশ টোয়েন্টি ফোরের এখনকার আয়োজনে ধন্যবাদ সবাইকে